या देवी सर्वभूतेशु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्त से नमस्त से नमस्त से नमो नम नवरात्रि यानी नौ राते इन नौ रातों और दस दिनों के दौरान शक्ति स्वरूपा देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है दसवा दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है नवरात्र वर्ष में चार बार आता है पौष नवरात्रि चैत्र नवरात्र आषाढ़ नवरात्रि और अश्वनी नवरात्रि नवरात्रि प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है नवरात्र के नौ रातों में तीन देवियों महालक्ष्मी महासरस्वती और दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा होती है जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं इन नौ रातों और दस दिनों के दौरान शक्ति स्वरूपा देवी के नौ रूपों की पूजा होती है दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली अर्थात दुर्गा दुर्गति नाशनी समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाने वाली देवी माँ दुर्गा स्वरूपा नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारणी यानी आचरण करने वाली इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली नवरात्र में दुर्गा पूजा के अवसर पर विविध विधि विधान है माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना में आइए जानते हैं दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी के बारे में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है इनकी उपासना से तप त्याग वैराग्य सदाचार और संयम की वृद्धि होती है ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया एक हजार साल तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर विदाए और सौ वर्षों तक केवल भूमि पर रहकर शाक पर निर्वाह किया कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे तीन हजार वर्षो तक टूटे हुए बिल्लो पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्लो पत्र खाना भी छोड़ दिया कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया देवता ऋषि सिद्ध गण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया सराहना की और कहा हे देवी आज तक किसी ने इस तरह की ठोर तपस्या नहीं की ये तुम्ही से संभव थी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है दुर्गा पूजा के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की उपासना की जाती है इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में शिथिल होता है इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी देवी माँ की कृपा और भक्ति प्राप्त करता है नवरात्र के दूसरे दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र 
पात्र आदि भेंट किए जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए आराधना योग्य श्लोक सरल और स्पष्ट है या देवी सर्वभूतेशु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्त से नमस्त से नमस्त से नमो नमः हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे आपको मेरा बार बार प्रणाम है मैं आपको नमन करता हूँ आपकी पूजा आराधना करता हूँ अगली कड़ी में कल हम बात करेंगे नवरात्र के तृतीय दिन की देवी चंद्र घंटा के बारे में यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें देवी माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे जय माँ दुर्गे